こんにちは、よしみツアーズよしみです。神有月出雲二日目のお宿は木綿街道にあるこちら、日本ニア出雲平田木綿街道という酒蔵を改築したお宿に宿泊します。チェックインするとこんなに可愛い湯飲みに出雲名物生姜とこちらはロビーの横がすぐ厨房になっています。中もとっても素敵です。こんにちは、吉見ツアーズ吉見です。今日は日本にや出雲平田木綿街道というお宿に宿泊しております。ここはもともと造り酒屋だった建物を改造して宿泊施設にしたお宿です。もう本当に素敵です。今からお部屋紹介していきます。お部屋を開けるともう玄関からすごく広いです玄関ここに洋服掛けおしゃれな洋服だってがありますでここは冷蔵庫わ素敵お水お茶、それからバルミューダの給湯器がついてますはい、冷蔵庫はあ、ジンジャーエールが入っていてこちらあのいただいてもいいというふうにご説明受けましたそしてこちらがお豆とおやつでこれは入浴剤だそうです後で使ってみたいと思いますお花があってではお部屋ですすごくないですかこのお部屋めっちゃ綺麗天井も高くてライトがおしゃれで中庭に向かってテーブルセットがありますお庭はお庭はこんな感じですでもう一度お部屋の方を振り返ると梁があって昔の酒蔵の建物を生かした造りになっていますセミダブルのベッドが2つライトもとってもおしゃれです。寝室とではこっちは。なんだろう、はい。お。手を洗う場所ですね、でこっち、あ、広。洗面台です。洗面台、めちゃくちゃ広いんですけど。アメニティが。あ、すごい、なにこれ。バンブートゥースブラシ多分竹の歯ブラシってことですよね日本にあさんのカミソリそれからアメコットパックされた綿棒2つと歯磨き粉ボディタオルもこんな風にパックされてますかわいいタオルと下は何だろう下は空ですお洋服脱いで入れるカゴですかねすごいコップの下のお皿とかも可愛いですめちゃめちゃ可愛い手洗うソープもなんかソウソウスーラソーラ読めないです<笑>いい香りがしますお風呂お風呂すごいですこれ石造りのヒノキと石のお風呂です。シャワーは。手持ちと天井二つです。すごい素敵。で、こちらが
お手洗いになっていますほどパッケージに入ってた竹の歯ブラシはこういう感じです。こちらは一級ダイヤモンド会員の特典でお豆おやつとジンジャーエールをいただきました。ありがとうございます。ジンジャーエールいただきますしじみだしの醤油豆うん。いつもで今回お料理食べてすごい感じたことお醤油が美味しいんですよねなんかだし醤油だしがしっかり効いててちょっとなんか醤油風味が薄めというかなんかあのそのお醤油の味がします。私は。麹屋というお部屋に今回宿泊させていただきます。鍵もね、なんか可愛いんですよ、この。金属の飾りがついてます。そして、こちらのお宿の目玉の一つは、なんと夕方5時から夜の10時まで。日本酒が飲み放題なんです。これだけの。品揃えそしてこのお酒用のマスもあるし小さいこうおちょこからグラスそれから熱燗にできるようなこんなカップまで用意してあります手元から冷酒用の冷やしてあるものそれから常温のものと分けられていますとてもじゃないけど全種類は飲みきれないぐらいのラインナップですこんな風にあにそれぞれ日本酒を作っている地方の説明なんかもしてありますこちらのシャンデリアすごく素敵ですよねなんとイタリア製ベネチアングラスだそうですということで私も早速日本酒いただこうと思いますまずは常温でいただけるものをすごく迷ってしまって迷った挙句辛口超辛口古酒を中心に3つ選びましたちょっと濃がやっぱり濃かったですそして熱燗を出雲富士の一番お高いグレードのものを選びました私こんな風に熱燗を自分で作るの初めてだったんですよねすごく楽しくてワクワクしましたこちらの四角い銀入りの容器の中にお湯が沸いていてそこに入れて湯煎しますお酒に湯気が沸くまで少し待ちますはい出来上がりましたこちらのお酒はお部屋でいただきました夕食スタートです先ほどの飲み放題のお酒は夕食の席に持ってきて一緒にいただくことができます夕ご飯はとっても豪華まずは前菜やお刺身がセットされており後からお鍋をいただけるようになっていますこちらは日本酒仕込みの梅酒でしたお刺身が本当に美味しくってこちらはタイの昆布締めです日本酒も本当によく合ってよく進みます島根和牛のテリーヌそれから季節の5種類のお野菜の炊き合わせサザエの煮物が本当に美味しかったですエビの芝煮お出汁が染みていてとっても美味しかったです牡蠣のナマスですおきぎすの一夜干し
着物のお魚って美味しいですよね日本酒も最後はおチョコに組み替えていただきましたさてここでオーダーメニューのドリンクをオーダートマトとタイムのハイボールですお鍋に合わせてハイボールを注文しました沸いてきたお出汁にごぼうや白菜そしてみょうがの混ざったお野菜を先に浸してお肉をしゃぶしゃぶしますすごく優しい味わいでお出汁が染みたお野菜もお肉も美味しかったですす今度は皆様がしゃぶしゃぶしている気分でどうぞ召し上がれ抹茶塩七味唐辛子で味変することもできますそして締めは雑炊にしていただきましたご飯を入れて卵で閉じてグツグツ煮た美味しい雑炊ですそして変わっていたのがこちらのトッピング海藻を乗せて溶けたところをいただきます海藻のしょっぱさがちょうどいいトッピングになってまた美味しい味変でしたデザートはいちじくのアイスクリーム本当に満足なお食事ごちそうさまでしたお部屋に戻ると今から楽しみが一つお風呂に入りますそれは先ほどいただいたこちらの酒かす入浴剤代わりにお風呂に入れますそして溶けたところを肘やかかとにこすりつけるとツルツルになりましたドライヤーはテスコムテスコムって書いてありますそれではおやすみなさい。せーせー<笑>こんな風に天井を眺めて寝れるのがすごく気持ちいいです。高い天井。おはようございます。2日目は雨でした。お庭の松の葉に雨粒がついていてすごく綺麗だなって思いながら支度をします。見てください。この品数の多い朝ごはん、すっごく豪華じゃないですか。こちらは地元のお母さんたちの手作りのお惣菜なんです。とってもあったかいお味がしました。お味噌汁のしじみがとっても大きいですお味噌も手作りの自家製味噌なので味わいは格別でした甘酢れんこん鮭のかす漬け焼きとご飯が本当によく進みますご飯おかわりお願いします,しますありがとうございますこちらはクリームチーズと海苔の茶碗蒸しこの板わかめ初めていただきましたわかめを砕いてご飯の上に乗せて醤油をかけていただきますデザートは自家製甘酒とくこのみ添えですごちそうさまでした日本にや出雲平田木綿街道いかがでしたでしょうか最後までご覧いただきありがとうございました